ቆዩ መሰረገ ብሎት ነው የህዝቦች ሁለንተና የግንኙነት ለሀገር ድርገትና ሰላም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ተገለጸ የበርበር ሰዎች በአለም ምክንያት በማድረግ ከተላዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተጣጡ ተካዮች ባዳማ ከተማ እየተካሄደ ባለው ሲምፖዚየም ላይ ተሳትፈዋል በኢትዮጵያ ለዘመናት የነበረው ጭቆናን በማስቀረት ሁሉም በርበር ሰብ እኩል በመሆኑ ማንነቱን ማሳየት ተመቻሉን ትልቅ ነገር መሆኑን በመድረኩ ተነስተዋል የባሉ ሲምፖዚየም የተላዩ ጥናት ጽፎች የቀረውበት መሆኑ ተገልጿል የኑ ሲምፖዚየም የተካተለ የነበረው ሪፖርተራችን አበል ሙሉ ጌታ ተጨማሪ ማብራሪ ሰጠን እዚ ስቱዲዮአችን ተገኝቷል። ደና መሻበ። እኔ ተምስተን። ደና። እንግዲህ በዋነኝነት አሁን ትንሽ ዛሬ ጎልቶ ያወጣው ጉዳይ የህዝቦች ግንኙነት የሁለንተና የግንኙነት ነውና ደውስ ከዛሬ በነበረው የህዝቦች እርስ በርስ ግንኙነት ምን የጎል አስተዋጽኦ እንደነበረው እንደ በሲምፖዚየም ላይ ከተነሱ ሐሳቦች ውስጥ ጥቂቱን ተካፍለን። በጣም ጥሩ እንግዲህ ቀደም ብለ እንዳልከው በአግራችን የነበረው እንቅስቃሴ በአጠቃላይ ከህዝቦች ግንኙነት ጋር ተያይዞ ጠንካራ የሚባል በህዝቦች መካከለ የነበረ ተስስራ ላይ ይሄንን ደግሞ የሚያመላክቱ የተለያዩ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን እና የሃይማኖት ግንኙነቶች አሉ የንግድ ግንኙነቶች እንዲሁም ደግሞ የባል መወራረስ እንዲሁም ከቋንቋ ጋር እንዲሁም ተያይዞ እርስ በራስ የሚገናኙ ነገሮች አሉ እና እነዚህ ተስስሮች በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን የህዝቦች አንድነት ከማጉላትና አብሮ የመኖርን ተስፋ ከማሳደግ ጋር ተያይዞ ልክ ሚና እንደነበረው በመድረኩ ላይ ተነስተዋል ማለት ነው ይቀርበው አንዱ ጥናታይ ጽፍ ዘህን በተመለከተ ስለነበር ማለት ነውና በተለይ ለረጅም ዘመናት የነበረው የኢትዮጵያን ጉዞ በተለይ አንድነታቸውን አስጠብቀው የተለያዩ አጋጣሚዎች በመነበረበት በሰዓት ላይ ማለት በአግሪቷ ውስጥ ወረራም ማንሳት እንችላለን የተለያዩ ክስተቶችን በአግሪቱ ውስጥ ያጋጥሙ ያንን አንድ ላይ አስጠብቀው የሚሄድ እንቅስቃሴያቸው በጣም ጠንካራ ግንኙነት እንደነበራቸው ያመላክታልና ይሄንን የሚያስተሳስራቸው የተለያዩ ነገሮችን ተጠቅመውበት እንደነበረበት ዳር እንዲሁም በለሊዎች የስራ እንቅስቃሴ ጨም ጨም እርስ በራሳቸው የተገናኙበት ሂደት መኖሩ የህዝቦችን አንድነቱን ተጠብቆ እንዲቆይ ለማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበረው ተነስቷል ከዚህ በተጨማሪ ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስተዋሉ የመጡ በህዝቦች መካከለ መካከለ ያለው ግንኙነት ለማሻከር ወይም ደግሞ ለልዩነት ለማስፋት የሚጣሩ የሚደረጉ ነገሮች በጊዜ ሂደት መንሯቸው እንዲው አንዱ የተነሳ ነገር ነውና ላልባት ይድርስ በርስ ግንኙነት የሚያደብዙ ጉዳዮች አውነት ነው ባንዳንድ የፖለቲካሊ ሂቃ መካከለ የሚነሱ የራስን ትርፍ ማግኔት ከመይደረጉ እንቅስቃሴዎች ጋር ታይዞ በዝቦች መካከለ ያለውን ታሪክ እንዳልነበረ አድርጎ የሞክጠር ነገሮች አሉ። እና ይሄንን በነበረው ሂደት ሁሉ ህዝቡ የሚያቀው ነው የህዝቦች ግንኙነትና በህዝቦች መካከለ ላይ እንደዚህ አይነት ተጽኖ ፈጣሪ የሆነ ነገር አልነበረም። ለረጅም አመታት እንደሚታወቀው በየበር በርበር ሰዎች እቆና እንደነበርና ይሄንንም የሚፈጥሩ የነበረው የአንድ ብሄር የበላይነት ኖሮ ምናምን ሳይሆን በገዢ መደቦች ላይ ነበሩ ተጽኖች እንደነበሩ አንዱ ተነስተዋልና በህዝቦች መካከለ የነበረው ግንኙነት አሁን መጠቀም ምንችል ከሆነ ለዘላቂ ሰላም ዘላቂ ድገት ለማምጣትና ለሀገር አንድነትን አስቀጥሎ ለማስቀወይ ለማስኬድ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው በዚህ ጥናታዊ ጽሁፍ ላይ በቀረበው ሲምፖዚየም ላይ እንዱ ተነስተዋል ማለት ነው ማለት ተነስተው የብፍታ አቅጣጫዎች ካሉ ትንሽ ምትነግረን ማለት ይሄን ለማጠናከር እንደ ምን መደረግ አለበት የተባሉ ነገሮች ካሉ ካሉ አልባት ወነት ነው በተለይ የህዝቦችን አንድነት ከማጠናከር አኳያ ላይ ህብረተሰቡ ምክንያታዊ የሆነ ጉዞ ማድረግ እንዳለበት በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚወጡ መረጃዎችን ዝም ብሎ ወስዶ ከመጠቀም ይልቅ ነገሮች እንዴት ነው ሊሆን ይችላል በምን ምክንያት ነው ምን ታስቦ ነው የሚለው ነገር መለየት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለውን ባወሩ ሰዓት ላይ ያለውን የማህበራዊ ሚዲያ ተጽኖን ትልቁ መሳሪያ አርገው የሚጠቀሙት እነዚህ አካላት እነሱ ናቸውና ይሄንን ነገር ከማስቀረት አኳያ በሰፊው መሰራት እንደሚገባው እንደዚህ ተነስተዋል ማለት ነውና ሁሉ ማህበረሰብ ራሱን ማንነት በሚያሳይበት ጊዜ ሌሎችንም በማክበር ጭምር መሆንም እንዳለበትና ይሄ የነበረውን እሴት አሁን ማሳደግ እንደሚገባ ከሁሉ ባለድርሻ አካላት እንደሚጠበቀ ተነስተዋል ማለት ነው ሌላ ሰደው የአሁን ባአሉ ሊከበር ነውና ደውስ ከዛሬ ያሉት የብሔር ብሔረሰቦች ባአል ለነበራቸው ፋይዳ እንደው ምናልባት በሲምፖዚየም የተገለጹ ነገሮች ካሉ በጣም ጥሩ መሰለ እንግዲህ ቀደም ብለን እንዳልከው ስካውን አሁን ዘንድሮ የሚደረገው የበርበር ሰዎች ቀን ለ14ኛ ጊዜ የሚከበር ነውና ምናልባት መሪ ቃሉን ማንሳት እንችላለን ገመንግስታችን ለዘላቂ ሰላማችን የሚል መሪ ቃል አለውና ምናልባትም ስካውን የነበረው የበርበር ሰዎች ላለፉት እንግዲህ 13 አመታት ማለት እንችላለን 13 ጊዜ ሲደረግ ይሲደረጉ የነበረበት መንገድ ምንድነው በዋናነት ትኩረት የሚያደርገው የነበረው የበር ማንነትን ጎል አድርጎ የማሳየት ይሄ ሀገራዊ አንድነቱን ብዙሃነቱን አንድ ላይ አድርጎ አንድነትን ማጠናክሮ ከመሄዳ ኳያ ክፍተቶች እንዳሉበት እንደዚሁ ተነስተው የነበረ ሐሳብ ነውና ይሄንን ለማስቀረት ግን በዚያመት ደግሞ 
ሁለቱንም አቻችሉ አንድነቱንም የራስ ማንነተንም ጭምር አጉልቶ ማስገድ እንደሚገባ ተነስቷል ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ የበርበር ሰቦች ቀን እስከ ዛሬ ሲከበር ደሞ ራሱ የሆኑ ያመጣቸው ወለጦች አሉ ያንዳንዱ በርበር ሰብ ያለውን ማንነት ከቋንቋ ሊሆን ይችላል ከበርበር እንዲሁም ካለባበስ ካመጋገብ የተለያዩ መስተጋብሮችንም ጭምር በማጉላትና በማሳየት ይሄም አለ እንደ ብለን እስከምንል ድረስ እንግዲህ የተለያዩ አጋጣሚዎች ከስተቶች የበርበር ሰቦች ቀን በተከበረበት አጋጣሚ ላይ ለምን ይችላልና ማንነታቸውን እንደ ለማስተዋወቅ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበረው ተነስዋል ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ የበርበር ሰቦች በአል በሚከበርበት ያንዳንዱ ቦታ ላይ የሚኖሩን የባህል ባህሌ ማስተዋወቅ እንደው ሜትሪዝም ሀብቶችንም ጭምር የማስተዋወቅ የሚከበርበትን ቦታም ጭምር ዘንዶ አሁን ለምሳሌ በአዲስ አበባ ነው የሚከበረው ቦሮሚያ ክልል አስተናጋጅነት ማለት ነው ሶ እነዚህ ያሉትን ሀብቶች ለሌሎቹ የማስተዋወቅ ለሌሎቹ ወንድም ወንድም ለሆኑ በርበር ሰቦች የማስተዋወቅ እድልን የፈጠረ ነውና ይሄንን በዚህ መልኩ መጠቀም እንደሚገባ እንዲው ተነስተዋል ማለት ነው ጥሩ እንግዲህ አቤል ሰጠን ማብረር ያከለብናል መሰግናለሁ አኔ ማመሰግናለሁ የብልጽግና ፓርቲ ሀገራዊ ስሜትን በማጎልበት ትልቅ ሚና እንደሚኖረው የሐዋሳ ከተማሮች ተናገሩ ስለ ፓርቲው ዝርዝር ጉዳዮች ህዝቡን የማሳወቅ ተግባር ላይ የበለጠ መስራት አለበትም ብለዋል ሪፖርተራችን አስማረ ብርሃኑ አስተያየቶቹን አሰባስበዋል ያለምንም ማወለወል ትልቅ ተስፋ አለው ብዬ ነው ማስበው ይሄ ወህድ ፓርቲ ምክንያቱም ከዚህ ቀደም ፓርቲዎቻችን ከመዋሃድ ይልቅ የነበረው በቢሄር ነው የቢሄር ፓርቲ ደግሞ እጅግ በጣም ክፉ ነው አይተናል ያው ሆኖም ግን ይሄ ወድ ፓርቲ አውል ያመጣልን የሚሽሎ ነገር ምንድነው እንደ ቀድሞ በቢሄር ተደራጅቶ በቢሄር ለቢሄሩ ብቻ የሚወገን ፓርቲ ነው ያሰግድልና ያ ትልቅ ትልቅ እድል ነው ለኛ ለኢትዮጵያም በሙሉ ማለት ነው የትኛውም ዚጋ እንደዚህ ጋር ተከብሮ ሊኖር የሚሽልበት ሀገር እንዲመሰረት የሚያደርግ የኢትዮጵያን ራሂ ይዞ ስለመጡ ደሞ ምንም ከሀገር ይበልጥ ነገር የለም ከአንድነት ከልማት ይበልጥ ነገር የለምና ወነተኛ ትክለኛ የሆነ ራሂ ነው ይዞ የመጡት ስለዚህ እርሳቸው ጎን ሆነን እርሳቸው ነው ራሂ ተቀበለን ደሞ እኛም እንደ እንደ ወጣት ይሄን ይዘን ወደ ቀጣይ ምራፍ እንሽጋገራለን ይህ ፓርቲ ለወደፊት ለኢትዮጵያ ጥሩ መንገድ አለው ብለን እናስባለን ጥሩ የዘረኝነት አሁን እየጎላ ያለው ዘረኝነት ያጠፋል ብዙ ችግሮችን ይቀርፋል ብለን እናስባለን እና በጣም ደስ ብሎናል ስለዚህ ይሄንን ፓርቲ አመጣው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ እኔ ፓርቲ ለስላመጣልን በጣም በጣም እናመሰግነዋለን እና ከብረዋለን እቺ ሀገር የነጋምቤላም የሶማሌም የሁሉም ሀገር ነች የአራት ክልሎች ሀገር ብቻ አይደለች እና ይሄ ደግሞ ሪፕረዘንቴሽንን መወከለን ያመጣል ብዬ አስባለሁ የተሻለ ነገር ግን ነገር ግን እንደ ስጋት የማነሳቸው ነገሮችም አሉ ያው ቀድም እንዳነሳውት አምባገነናይ መንግስቶች ፓርቲ ቢዮነስ ይሄ እንዴት አርጎ ነው መቆጣጠር የሚችሉት ምን አይነት ሰይ ኖራቸዋል የሚለው ህዝቡ ዓለምዋዊ አይቱ እንደ አንድ ስጋት አርጌ ቆጥራለሁ ሌላው ነገር ደግሞ ያው መረሳት የለለበት የህዝቦችን ሜንታሊቲ ሜንታሊቲ መንግስት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ አሁን ከዚህ በኋላ እንደስሙ አንድ ሀገራችን የሚያበለጽቅና አሪፍ ነገር ይፈጠር ነገር ነው የሚመስለኝ አሁን በሀገራችን ላይ ትልቁ ችግር የሆነው ከዘረኝነት ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁላችን አንድ እንድንሆን እንድን በአንድነት ላይ ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራ ደስ ይለኛል በዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራ ብዙ ለውጥን ማምጣት እንችላለን እንብል ያሳባል የእያንዳንዱ አካላችን የተናበበ ተሰስርና ድምር ወደ ህይወት ግባችን ይወስደናል የእያንዳንዳችን ትብብርና ህብረት ደሞ የምናልማትን ሀገር ያሳየናል እኛ አብረን سنቆም سنተባበር سنናበብ سنተሳሰብ سنደመር ከጉዟችን የሚያቆመን አይኖርም መደመር በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተጻፈ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ኢኮኖሚና የውጭ ግንኙነት ላይ የሚያተኩር ከመጽሐፉ ሽያጭ የሚገኘው ገቢ ትምህርት ቤቶችን ለማስገንባት ይውላል መደመር ሀገርንና ትምህርት ቤትን ይገነባል አዘናውቻችን ይቀጥራሉ 
የኢትዮጵያ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ሉካን በኡጋንዳ የነበረው ቆይታ የሁለቱን ሀገራትን ግንኙነት ወደላቀ ምዕራፍ የሚያሽጋግር መሆኑን የህዝብ ተካዮች ምክር ቤት አፈጉባይ ታገዘ ጫፎ ከለዘ። የህዝብ ለዝ ግንኙነቱ በቀጠናው ሀገራት መካከል መተሳሰብና መተማመን ያረጋግጣል ብለዋል። ግዛቸው ድርብ በዚህ ጉዳይ አጠናቀቁ ለነበረው። የኢትዮጵያ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ሉካን በኡጋንዳ ቆይታቸው ከተለያዩ አካላት ጋር ያደረጉት ውይይት ጌታማ እንደነበረ ይናገራሉ። የፌደሬ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባይና የሎካኑ መሪ አቶ ታገሰ ጫፎ በጎር ቤት አገሮቻችን መካከል ህዝብ ለህዝብ ተስፍሩ በመለጠ በመናጠናክርበት ጊዜ መተማመን ይፈጥራ ጥርጣሬን ያስወግዳል ዋና ወይ ነው አሁን የሱዳን ሎካን ቡድን ባለፈው ሀገራችን መጥተው ጎብኝተዋል ትልቅ ስሜት ነው የፈጠረው የሶማሊያ አፈጉባይና ሎካን ቡድኖቻቸው በተመሳሳይ መልኩ መጎብኝተዋል እኛ ደግሞ አሁን ኡጋንዳ መጥተን ያያየ ለሎችም እንደዚህ እናሳስራል ይሄ ለሀገራችን አጠቃላይ ሰላም ለሀገራችን ብልጽግና ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው እምነትና መተማመን የሚፈጠር ነው ለማለት ነው የንግዱ ማበረሰብ ከንግዱ ማበረሰብ ጋር ከኛ ጋር በማገናኘት በጋራ የሚሰሩበት አማራጮች እንዲያዩ ለማድረግ ተችሏል በጣም ውጤታማ ነበር ማለት ይችላል በአግራት መካከለ ያለው የባህል ተስስር ያለ መኖር ደግሞ አግራት በይበልጥ በንግዱም እንዳይተሳሰሩ ያደርጋል በተለይ አሁን ኡጋንዳን سنመለከት ከጎረቤት አገሮቹ አጋራ በጣም የተሳሰረሽ በመሆኑ 60 በመቶ የሚሆነውን ምርቷን በእነዚህ አገራት መሸጣው ይሄ ደግሞ ለንግዱም ሳስቴኔብል የመሆን ባህሪ እንዲኖር ያደርጋል የሁለቱን ሀገራት ሁለንተናዊ ትብብር ለማጠናከር የተደረገው ጉብኝት የግንኙነት መስኮቹን ለማሳደግ የጎላ ሚና እንዳለው ይናገራሉ። በአገሮች መካከል የሚያፈጠሩ ለግንኙነቶች ማስወገድ ላይ ትኩረት ብናደርግ በትብብር ላይ ትኩረት ብናደርግ ለግንኙነት በጣም ጎልቶ የሚነገር ስለሆነ ይሄን ብናስወገድ የተሻለን የሚል አንስተዋል በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው። ተግዳሮትም የሚሆነ ያለው ይሄ ነው። ይሄን ማስወገድ ከቻልና መቆም ከቻል በጋራ ለምሳሌ በአባይ ተፋሰስ ልማት ስራችንና በዳሴ ግድብ ላይ ከጎረቤት አገሮቻችን ጋር እንደዚህ በትብብርና በቅንጅት መስራት ከቻልና የነሱም የኛንም ሁኔታ እነሱም እንድርዱ አርገን ከሰራን ሁላችንም አብረን እናርጋለን። በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የጋራ የሚያደርጉ ድንበር ተሻጋሪ አጀንዳዎች በመኖራቸው ኢትዮጵያና ኡጋንዳ ከመንግስት ለመንግስት ግንኙነት ባለፈ የጋራ ተጠቃሚነትን ማከለ ያደረገ የህزب ለህزب ግንኙነት መስራት እንዳለበት አቶ ታገሰ ጫፎ ተቀመዋል። ለአይምሮዊ ንብረት መብት የሚደረገው ጥበቃ ናሳ በመሆኑ በየባለቤትነት ተቃሚነትን ማረጋገጥ እንዳልተጫል እንዳልተቻለ ተጠቆማ በኢትዮጵያ አይምሮዊ ንብረት ጽፋት ቤትና በአለም አቀፉ በአይምሮዊ ንብረት ደረጃ ታማካኝ በተዘጋጀው አግራ አቀፋ ወደ ጥናት የአይምሮዊ ንብረት መብትን ማስከበር በሚል መሪቃን በአዲስ አበባ ውይት እየተካሄደ ነው ዋልሊት አምር ጨማር ደረባል በኢትዮጵያ አምራዊ ንብረት ጽፈት ቤት የተዘጋጀው አግራ አቀፋ ወደ ጥናት ያምራዊ ንብረት ጥበቃ ለማሳደግ አለም ያደረገ ነው ወደ ጥናቱ ያምራዊ ንብረት ጥበቃ የሥራ አድል በመፍጠር ኢንዱስትሪዎችን በማስፋፋትና አግራዊ ኢኮኖሚ ዕድገትን በማረጋገጥ የጎላ ሚና እንደሚኖረው ተገልጿል ሆኖም በኢትዮጵያ በፈጠራ ሥራ የጥበቃ መብት ላይ በሚታየው አናሳ የሕጋት ተገባበር ምክንያት ባለ ንብረቱና ደንበኛው የሚኖረው ተጠቃሚነት እየቀነሰ መሆኑን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት አቶ ብሩክ ኃይለ ይገልጻሉ። ይሄ የኔ ንብረት ነው ብለ በሕግ ጥበቃ ከሰጠ ዘን ማስከፈልት ይችላል ለህزب ምጠቅም ኢኮኖሚ ጥቅም ማስገኘት ይችላልና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጥቅም ማማምጣት ይችላልን ለምሳሌ ባህላዊ የህክምና ዕቀቶችን በተመለከተ እነኚ ጄኔቲክ ሪሶርሰስን ለምሳሌ እንደ ጤፍ አይነቶችን የምንመለከት ዕቀቶችን የምንጠብቅ ህግ አላዘጋጀንምና ትልቅ ሪሶርስ ኖሮን ተጠቃሚ አይደለንም ላምራዊ ንብረት የመጥበቃ ተገቢውን ትኩረት ካልተሰጠው በባለቤቱ በሸማቹና በአገሪቱ ድገት ላይ ጉዳት ያስከትላል የሚሉት ደግሞ የኢትዮጵያ አምራዊ ንብረት ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ኤርሚያስ የማነብራህ ናቸው የሚያመጣው ኪሳራ አንዱን የፈጠራ ባለሙያው ላይ ብቻ አይደለም አጠቃላይ ማህበረሰብ ነው ምክንያቱም ለለፋው ስራ ተመጣጣኝ እንኳን ካሳ ሳያገኝ በዘራፊዎችና በወንበዴዎች ጉዳት የሚደርስበት ግለሰብ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ህብረተሰቡ የተሻለ ነገር የማግኘት የማደግ ህይወትን ቀለል የሚያደርጉ ፈጥራዎችን በቀላሉ እንዳያገኝ የማድረግ ነው ይሄ ሁሉንም የሚጎዳ ነው ኢትዮጵያ አምራዊ ንብረት ጽፈት ቤት ምክትል ዳይሬክተር አቶ እንዳለ ሙሳ ህግን ማስጠበቅ በዋናነት የባለመብቶች ኃላፊነት መሆኑን ይገልጻሉ። በዋናነት ህግን የሚያስጠብቁት የመብቶቹ ባለቤቶች ናቸው። ኢትዮጵያ አምራዊ ንብረት መብታቸውን እንዲያስከብሩ የህግ መከር የሕግ አገልግሎት የሕግ ምስክርነትና ማስረጃ ለፍትህ አካላት በመስጠት ለፖሊስ ለአቃቢ ሕግ ለዳኞች የነን በመስጠት ይተባበራቸዋል ማለት ነው በዚህ በጋራ ነው መብት የምትጠበቀው እንጂ ኢትዮጵያ ምራዊ ንብረት ለብቻው መብትን የሚያስጠብቅ መስራቤት አይደለም
የአምራዊ ንብረት ጥበቃ ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚውና ማህበራዊ ድገት ወሳኝ መሆኑን የገለጹት የዓለም የአምራዊ ንብረት ጥበቃ ድርጅት ረዳቷና ዳይሬክተር አምባሳደር ምንል ካለሙ በዘርፉ ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ትብብር ተጠናክሮ ይከተላልም ብለዋል አንድ ሀገር ለወደፊት ያደገ ሲሄድ የኢንዱስትሪ ዘርፉ ያደገ የባህል ዘርፉ ያደገ ሲሄድ የአምራዊ ንብረት ጥበቃው በጣም ወሳኝ ነው እና ይሄን የኢትዮጵያ መንግስት አካላት ይግለስ ይግል ተደዳሪዎች ማለት ንግድ ድርጅቶች ኢንዱስትሪዎች እንዲሁም የውጭ ባለሀብቶች ይሄ ዘርፍን በደም እንዲያድግ የሚፈልጉ እንደሆነ ለማየት ይችላል ኢትዮጵያ ሀገ መንግስታን ከጻርባ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የግል ንብረት ባለቤት መሆን እንደሚችል መደንገው ይታወሳል ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት 20 አመታት ሊገጥሟት የሚችሉ አራት ክስተቶች ወይም ሴናሪዮች ተቀርጸው ይፋው ነው ሴናሪዮቹ ተቀርጾ ይፈደረጉት የምንፈልጋት ኢትዮጵያ ኢኒሼቲቭ የበተሰኛ ሀገር በቀል ቡድን ነው ቡድኑ በአግራዊ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ምላሽ ለመስጥ ተቋቋመና ገለልተኛ ነው ተብሏል ምንፈልጋት ኢትዮጵያ ኢኒሼቲቭ ቡድን የፖለቲካ አጣብቂ ገጥሞቸው ማለፍ ከቻሉ አግራዎች ተመክሮ በመነሳት መጪው ዘመን ላይ ለዩ ትክሮ በማድረግ ወሳኝ አካላት ተቀራርበው የኢትዮጵያን ጣፋ ፈንታን ዲመክሩና አጋጅ አስራሮች እንዲጠቀሙ የሚያደርግ እንደሆነም ተጠቁመዋል በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ይመራደም በቀጣይ ስልክ መስበራችን ላይ ገኛል። ይመር እንደምን አመሽ? እንደምን አመሽ መስፈላ? እንግዲህ ውይይቱ የተካተልክ ነውና አዲስ ነው የዚህ ምንፈልጋት ኢትዮጵያ ኢኒሼቲቭ ቡድን? እና ምንድነው እሺ እንደው ዛሬ አራት ክስተቶች ተቀርጸው ይፋሁኗልና ምንድነው ይዘታቸው? ከሚለው እሺ ጀመር። አመሰግናለሁ መሰለ እንግዲህ ወነት ነው አንተም እንዳልከው ዛሬ አዲስ ነገሮች ናቸው ስካውን ድረስ ምክንያቱም ለፍድስት ወራት ያክል በዝግ ነው ለሚዲያም ይፋል ተደረጉም ነበር በማህበራዊ ሚዲያው ማራጄ ናቸው በጥንቃቄ በዝግ ሲደረጉ ተደረጉ ናቸው ነገር ግን እነዚህ አራት ክስተቶች ወይም ደግሞ ሴናሪዎች ዛሬ ይፋ ተደርገዋል ለመጥቀስ ያክል ንጋት የፎክክር ቤት አጼ በርጉልበቱ ሰባራውን በር በሚል ታጠቅሷል ማለት ነው ወደ ወደ እያንዳንዳቸው ምንነት እንደመጣ ንጋት የሚለው ለምሳሌ ለማያስብ ነውክር ኢትዮጵያውያን ህጋዊ እና ተቋማዊ ሪፎርም እንዲደረግ በጠየቁት መሰረት አሁን ለሀገሪቱ ያለ ችበትን ቁማና የሚገልጽ ወይ ደግሞ በተለያዩ አይነቶች እንቅፍቃሴ መጀመራቸውን የሚያሳይ አንድ ሴናሪዮ ተብሎ የተነሳ ነው በዚህም ንጋት የሚል ተስፋን የያዘ ሴናሪዮ በሚል ተጠቅሷል ሌላኛው ደግሞ የፖክክር ቤት የሚል ሴናሪዮ ነው አንደኛው የተጠቀሰው መሰለ በዚህ ይሄ ማለት ደግሞ የተለያዩ አሁን በሀገሪቱ የተለ የተለያዩ ክልሎች ያገኙት ለውጥና ነፃነት ለጋራ በልጽግና በተቀራርቦ ተመስራትና ባንክ እንደነት ከመስራት ይልቅ ወደ ፖክክር የገቡበትን ነው የሚል ነው ሴናሪዮ በየፎክክር ቤት በሚል የገለጸው ማለት ነው ይሄን ነገር ያ ማለት እንግዲህ አሁን የመጣውን በሀገሪቱ በጣም ሰፊ ህዝብ ደግፎት የመጣውን ለውጥ ከህዝብ የበለጠ አመራርም ወይም ደግሞ መንግስት የሚያመለምና ህዝብ የደገፈው ነገር ደግፎ ወደፊት በባንድ ላይ ከመስራት ይልቅስ ወደ ፉክክር ቀይረውት የፉክክር አድርገውታል የሚልም ነው አንደኛው ሴናሪዮ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ በቀጣይ እንግዲህ በ በኢትዮጵያን ዘመን አቆራጥር በ2032 ዓመተ ምህረት ወይም ደግሞ በፈረንጆቹ 2040 ድረስ ማለት ነው አጼ በጉልበቱ የሚልም አንድ ሴናሮ አለ ይሄ በኢትዮጵያ ሊገጥ ማት ይችላል ይሄ ደግሞ ማን ማለት ነው የማን አለብኝነትና ፈላጅ ቆራጭ አገዛዝ ሊሆን ይችላል ደግሞ ኢትዮጵያ ለገጠ ማት ይችላል ይሄ ነገር ነው ደግሞ ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው መደማመጥን ወይይትን ባንድ ላይ መነጋገርን ፍጹም ያገለለ ነገር ግን እኔ ብቻ የሚልና በንግግር የማያምን ከነሱም እንደምንረዳው ማጽይ በጉልበቱ በጉልበትና ባፈሙ የሚያምን የሚል ሴናሪዮ ነው ሌላኛው ነው የሚገልጸው ሰባራውን በር የሚል ሴናሪዮ ነው የተሰጠው ሲያም ይሄ ማለት ደግሞ ቀላል መርህን እንኳን መሸከም የማይችል ያ ማለት ጠንካራ የሆነ አስተራሪ ለለበት በመጀመሪያ ብሩ ተስፋዎች አሉ ነገር ግን ወክታዊና ፈጣን ምላሽን ባለ ባለ መስጠት ከመንግስም ሆነ ከመንግስቱ ታካላት ዜጎች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ እነዛ ወክቱን ተጠብቀው አፋጣኝ ምላሽ ባለ ማግኘታቸው ወደፊት አላራምድ ብሎ የጭግሮች እና የጥያቄዎች መደራረ አንቆ እንደሞ ከንጅሮ የሚይዝበት አንድ ሲናሪዮ በዚህ ስር እየተጠቀሰበት ነው መሰለ እንግዲህ ከዚህ ባለ ፈስካውን ድረስ እንደነገርኩም በእነዚህ በእነዚህ ዙሪያ ከተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች አምሳ የሚሆኑ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ከአክቲቪስቶች ከሚዲያ ባለሙያዎች ከገለልተኛ የሆነ ድርጅት ይሄንን እንግዲህ ይፋ ያደረገው ማለት ነው በሚቀጥሉት 
በኢትዮጵያ 20 አመታት እነዚህን ክስተቶች አጋጥማታል በሚለው ነው ይሄን ነገር የለጀው ማለት ነው መሰለ ጥሩ ይመር እንግዲህ ገና ውይይቱም የተከናወነ ነውና በሌሎች የዜና ወጃቸው ላይ ደግሞ ተለሎች ተጨማሪ መረጃዎች እንደምንሰጠን ተስፋ እናደርጋለን እስከዚያው መልካም ቆይ ታውንለ በመደው ላቦ ዩኒቨርሲቲ ለሶስት ሳምንታት የተቋረጠውን የመማር ማስተማር ሂደት ሙሉ ለሙሉ ለማስጀመር እየተሰራ ነው ዩኒቨርሲቲው ከግማሽ በላይ ተማሪዎች ትምህርት ለመጀመር መመዝገባቸውን አስተውቀዋል ሃምራዊት ብራውንስ ጨማሪ ዘገባላት በመዶላ ላቦ ዩኒቨርሲቲ ግጭት በመከሰቱ ላለፉ ሶስት ሳምንታት የመማር ማስተማር ስራው ተስተጋግሎ ቆይቷል የተቋረጠው ትምህርት አለመጀመር ትምህርቱን በወቅቱ ለማጠናቀቅ ጫና እንደሚፈጥርባቸው ተማሪዎቹ ተናግረዋል ይሄ ሶስት ሳምንታት አይደለም ሶስት ቀን ራሱ ለተማሪ በጣም ዋጋ አለው ይሄ በማጣታችን በጣም ተጎድተናል ብዙ ሳብጀክት ነው ምንማረው ትንሽ ነጭ ፈርስት ሴሚስተር ላልቀ ስለዚህ ያን ደሞ እንዴት እንጨርሳለን እነዛን ደሞ ተፈትነን የተለያየ አሳይመንቶች ይሰርተን እንዴት እንጨርሳለን ምን ስጋት አለብን በረታን እስከ ሰት አርጋም ይመርጥላችንም ወደዚህ ዩኒቨርሲቲ መጣ ነው ለትምርት አላማ ነው ቤተሮቻችንም የላኩን ተምረን ራሳችንና ሀገራችንን እንድንጠቅም ነው ስለዚህ ወደ ትምርት ገበታችን እንመለሳለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን በጊቢው ያለው የጸጥታ ሁኔታ እየተሻሻለ መምጣቱን ገልጸው በግጭቱ ምክንያት ከጊቢው እጪ ለሆኑና ወደ ቤተሰቦቻቸው ለሄዱ ተማሪዎች ተመልሰው ትምርታቸው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል ትምርትን ጀምራለን ተብሏል ሁሉ ነገር ጨርሷል ከተማሪዎቹ ጋር ከፕሬዝዳንቱ ጋር ከጥበቃ አካላቱ ጋር ከማበረሰቡ ጋርም በቃ ተስማምቶን እየተሰራው ተማሪነን ቻሌንጅ ይገጥማል ያን ቻሌንጅ እንደሩ ተቃቅፈን ተደጋግፈን ተረርታተን እናልፋለን የሚል እምነታለኝ እና ያውጡ ተማሪዎች እንደሚመጡም ተስፋ እናረጋለን የመዶ ላቦ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አቡበከር ከደር የዩኒቨርሲቲውን ሰላም ለመመለስ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል ያሉ ሲሆን አሁን በዩኒቨርሲቲው ያለው የጸጥታ ሁኔታ መሻሻሉና ተማሪዎችም እየተመለሱ መሆኑን ተናግረዋል በአጠቃላይ ወደ 7800 ገደማ ተማሪ ነው ያለው ስለዚህ እስከ 49 ሰዓት ድረስ ባለው ጊዜ ወደ 4000 የሚሆኑ ተማሪዎች ተመዝግበዋል ከግማሽ በላይ ማለት ነው የጸጥታ ኃይሉም የጸጥታ ሁኔታውን የበለ አስተማማይ ለማድረግ ግብ ውስጥ አለ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተከታታይነት ባለፉት 3 ሳምንታት ያልተቋረጠ ተከታታይ የሆኑ ውይይቶች ስለነበሩ በተለያየ አካላት በተማሪዎች ማከለ የነበረው መጣናጠር እየቀነሰ እንደመጣና መተማመኑ እንደ እንደሰፈነ ነው የሚሰማን ስለዚህ ለተማሪዎች ደህንነት የሚያሰጋ የጸጥታ ችግር አለ ብለን እናምን ፕሬዝዳንቱ እስካሁን ወደ ግብ ያልተመለሱ ተማሪዎች እንዲመለሱ ጥሪ ያቀርባል መዝገባውን ሃሞስና አርብስና ከአይድ ነበረ እስከ ዛሬም ተማሪ እየገባ ነው አንድ ተማሪ የተወሰነ የቀናት የትምርት ክፍለ ጊዜ ካመለጠው ከዛ በኋላ ትምርቱን መከተል ማስችልበት ሁኔታ ውስጥ ስለሚገባ ተማሪዎቹ ያን ሁኔታ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት በሚቀጥሉት ሁለትና ሶስት ካናት ውስጥ መጥቶ እንዲመዘገቡ ጥሪ እናረጋለን ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ሃምራይት ብርሃኑ ከባሌ ሮቤ አባዚው ጉዳይ ላይ ተጨማሪ እንደ ማብራሪ ያደርሱን የመዶላ አቡ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አቡ በከር ከድር በስልክ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። እንደምናመሽው ዶክተር አቡ በከር እንዴት አመሽች? እንደና እንግዲህ ለሪፖርተራችን አምራዊት ብራሃኑ ከነገሯት በኋላ እንደው ያለው የበዩኒቨርሲቲ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? አሁን ያለው የመማር ማስተማር ሁኔታስ ምን ይመስላል የሚለውን ያለው ነገር እንደው አዲስ ነገር ቢናገሩ። እሺ ከተናንትና ሰኞ ጀምሮ የማማር ማስተማር ሂደቱ ተመልሶ ተጀምሯል ተማሪዎች ክፍል ከብተው በማማር ላይ ናቸው በዩኒቨርሲቲው ባለው ሁሉም ኮሌጆችና የትምህርት ክፍሎች ተናንትናም ዛሬም ተማሪዎች እየተማሩ ናቸው ከባለፈው ሪፖርት ከተደረገ ወዲህ ደግሞ ተማሪዎችም በተጨማሪነት እየመጡ እየተመዝገቡ ነው አሁን ዛሬ ላይ ባለን መረጃ ወደ 5600 የሚሆኑ ተማሪዎች ጋብተው ተመዝግበው ተመርተው ወጣቸው ላይ ነው ያሉት የዘጣው ነይታውም ምንም አይነት ችግር የለም በሰላም ተማሪዎች እየተማሩ ናቸው ያሉት ስለዚህ የቀሩ ተማሪዎችም መንገል ላይ ይሆኑና እየመጡ እንደሆኑ መረጃዎች አሉ ስለዚህ ያለው ነገር በአጠቃላይ ጥሩ ነው ጥሩ እንደው በቀጣ ያሉት የሚቀሩት ተማሪዎችም እንዲገቡ ምን እንደ እየተሰራ ነው ያለው የናንተ ጥራት ሌላውም ወላጆችን በመቀስቀስ ሌሎች ምሰራዎች ስራዎች ካሉ ነው ምናልባት ዶክተር አዎ በተለያዩ የትምህርት ክፍሎች ያሉ የትምህርት ሐላፊዎችና የተማሪ ያገልግሎት አቋቢ ያሉ ተራደኞችም ባገኙ ተጋጣሚ የተማሪዎችንና የቤተሰብ ስልክ በመውሰድ እየደወሉና ተማሪዎቹ ያለው የደህንነት ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ ላይ ስለሚገኝ ተማሪዎቹ 
ወረግ ቢንድሚያለሱ ጥሪ ያደረግነ ያለ ነው እነዚህን ጥረቶች ያደረግነ ያለ ነው ተማሪዎችም በራሳቸው ግዜ ደውለው ሚጠይቁናል ስለዚህ ያለው ሰላም ሁኔታ አስተዋማኝ በመሆኑ ወደ ግቢው ተመልሰው ትምርታቸውን እንዲቀጥሉ ጥሪ ያስተላልፈንና ያበረታታን ያለ ነው ጥሩ እና በሰገናል ዶክተር አቦከር ስለሰጡ ማብራራ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤትን ለሰባት አመታት በፕሬዝዳንትነት ያገለግሉት ያቱ ተገነ ጌታን የቀብር ስነ ስርዓት ተፈጽመዋል ዛሬ ሪፖርተራችን ነቀፋቸው ሰናው ሰማው የቀብር ስነ ስርዓት ተካትሮታል ተስፋ ያባት ያቀርበዋል ዛሬ በቅድስት ስላሴ ካቴድራል የቀብር ስነ ስርዓታቸው የተፈጸመው የቀድሞ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ተገነ ጌታ ነ ካባታቸው ካቶ ጌታ ነ ክፍሌና ከናታቸው ኮይዘሮ ታገኘው ስንታየው በ949 በቀድሞ ኢሉባ ወር ክፍለ ሀገር ነው የተወለዱት የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምርታቸውን በመጡ ከተማ ተከታትሏል ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሕግ ትምርት የመጀመሪያ ድግሪያቸውንም አገኝቷል እንግሊዝ ሀገር ከመገኘው ኢሴክስ ዩኒቨርሲቲም ባለም አቀፍ ሰባዊ መብቶች ህግ የሁለተኛ ድግሪ ቾና ግንቷል አቶ ተገነ ጌታ ነ በስራው ዓለም በከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛነትና ሪጅስትራር እንዲሁም በዋና ሪጅስትራርነት አገልግሏል ከ2001 ጀምሮ በጥረት አስከተገለሉበት ድረስም ለ7 አመታት የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤትን በፕሬዝዳንትነት መርቷል አቶ ተገነ ጌታ ነ በስራ ዘመናቸው ለፍት ስርዓት መዳበር በከፍተኛ ትጋት ሲሰሩ እንደነበርም ነው በቀብር ስነ ስርዓታቸው ላይ የተገኙ የስራ ባልደረቦቻቸው የተናገሩት እንዳማራር ለተሰራ በርግጥ ከጤናው ጋር የታገለ ብዙ ፈተናዎችም ከጤናው ጋር የታገለ ስለነበረ እንደው ትልቁ ነገር እሱ ምንድነው በቀንነት በታማኝነት ሰውን ህዝቡን ማገልገል አለብን የሚል ትጋት ነው ባለችን ጊዜ ሁሉ ያለችን ጊዜ ሁሉ መስራትነት ከፍለ መስራት አለብን የሚል አቋም አለው እንግዲህ በዚህ ነው እኔ እሱንም ገልጾ ፍትህ ሲባል መስራታዊ ነገር ነው ሮተሰው ፍትህ ማጥ የፍትህ መጣጣት የሚፈጠረው ስሜት እጅግ በጣም ቸካሪ ነገር ስለሆነ በአማራር ላይ ሆነ እንደነዚህ መሳሰሉ ሰዎች ተቀበለ የማስተናገድ የሳቸው አይነት ትግስት የሳቸው አይነት ብስለት የሳቸው አይነት መረጋጋት የሳቸው አይነት በእውቀት የመምራት ሁኔታ አስፈልጊ ነው አቶ ተገነ ጌታ ነ በአጋጠማቸው ድንገተኛ ሀመም ህዳር 22 ቀን ከዚህ ዓለም በመጣ ተለይቷል የቀብር ስነ ስርዓታቸው በቅድስት ስላሴ ካቴድራል የስራ ባልደረቦቻቸውና ወዳይ ዘመዶቻቸው በተገኙበት ሲፈጸም የፕሬዝዳንትና የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ሌሎች ተቋማትም ያበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል በህፃናት ላይ በስፋት ጥቃት የሚፈጸሙ ባቸው አካባቢዎች ተለይተው ችግሩ ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን የሴቶች ጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር አፍሳወቀ ኦሮሚያ ክልል ችግሩ ለመቀነስ እየተሰራ ነው ተገልጿል አሊ ደደፎ በዚህ ጉዳይ አጥናቀረው ዘገባለ የነገይ ሀገር ተረካቢ ዜጎች የሆኑትን የዛሬ ህፃናትን ማንከባከብና መብታቸውን ማክበር ያስፈልጋል ህፃናትም ይህንኑ ተግባር ቤተሰቦቻቸው እንዲያደርጉላቸው ነው የሚገልጹት ማቲን ዱበርቶ ተሚዱ ዲሱ በተሰብ ለኛ ህፃናት በተለይ ደግሞ ለሴት ልጆች ትምህርት እንዲማሩ ማድረግ አለባቸው ከቅማችን በላይ የሆነ ስራ ለመስራት ያለድሜ ህፃናት ሴቶችን አለመዳርም ይጠበቅባቸዋል አከክየት ኢላልቸ አመፈከኛ ዲራፊንተር ዱበረረት እኔ መፈልገው በተሰቦቼ የጾታ ኩልነትን መረዳት አለባቸው ህፃናት ላይ ጥቃት እንዳይደርስባቸው በተሰቦች ተገቢውን እንከብካቤም ማድረግ አለባቸው የኦሮሚያ ሴቶችና ህፃናቶች ቢሮ ሐላፊ ወይዘሮ ሙና አህመድ ስለ ህፃናት መብት ስናስብ በየእለቱ በመንሰራቸው ስራችን ውስጥ የህፃናትን መብት ማክበርና ማስከበር አስፈላጊ መሆኑን ነው የሚገልጹት ስለ ህፃናት መብት ስናስብ በየቀኑ በመንሰራቸው ስራዎች የህፃናት መብት ማክበራችንና ማስከበራችንን ያረጋገጠ ሜድ ይፈልጋል ይሄን ካደረግን የተሻለ ውጤት ማጥጣት እንቻለን የሚል ያለ ደብሮ በአዋሽ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ የህብረተሰቡን ግንዛቤ በመፍጠር ረገድ ከመንግስታዊ ድርጅቶች መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር ሰፊ ስራዎችን ሰርቷል በዚህ ሙጤቶች ሰርቷል ነገር ግን በተለይ ያለድሜ ጋር ብቻ ጋር ታይዞ ሰፊ ችግሮች አሉ ማለት የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ዲታ ወይዘሮ አለሚቱ ኡመድ በበኩላቸው በህፃናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለመከላከል በስፋት ጥቃቶቹ የሚከናወኑባቸው አከባቢዎች ተለይቶ እየተሰራ መሆኑ ነው የሚገልጹት ችግሩ በስፋት የሚታይባቸው እነዚህ ከያካቢያቸው ፈልሶ ወደ ጎዳና የሚወጡ ህፃናት የሚበዙባቸው አካባቢዎችን እንደ ፌደራል ለይተናል ኦሮሚያ አማራ ክልል ደቡብና የትግራይ ክልል ተለይቷል ባሁኑ ሰዓት የማወያየ ስራ ጀምረን 
ያዳማ ከያዳማ ከተማ ከጅባን ከተማ ላይ የምተገኝተን ከዞኑ ጋር ውይት ያደረግንበት ሁኔታ አለ ከ ከደቡብ ደሞ ሰዳማ ዞን እንደገና የወላይታ ጋሞ ላይም ጥሩ ስራዎች አሉ በቅርቡ ደሞ የአማራ ክልል እና የትግራይ ክልል ሶ ሁለት ሁለት ዞኖችን የማወያየት ስራ ባለድርሻ አካላትን ወደ አንድ በማምጣት አንድ ቅር ይዞ በቀጣይ ደሞ ከ3 ወር በኋላ ተገናኝተን ለነወያ የምንችልበት ሁኔታዎች እንዲፈጠር እየተደረገና ያለው መንግስት ያካል ጉራተኞችን ችግር በተቀናጀ መንገድ ለመፍታት ከመቸውም ጊዜ በለጠ በቁርጠኝነት እየሰራ እንደሚገኝ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተዋቀ በየአመቱ ዳራ 23 የሚከበረው ያካል ጉራተኞች ቀን በአለም ለ28 ተኛ ጊዜ በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ27 ተኛ ጊዜ በሻሽመኔ በመከበር ላይ ይገኛል ምካኤል ገዙ በዚህ ጉዳይ ተናቀረው ዘጋባል እንደ አውሮፓውያን ቁጣጥር በ2011 የዓለም ጤና ድርጅትና የዓለም ባንክ በጋራ ባወጡት ሪፖርት በኢትዮጵያ ከተክላላ ህዝብ ቁጥር ከ18 እስከ 20 ሚሊዮን የሚሆነው በተለያየ ደረጃ የሚገለጽ ያካል ጉዳት እንዳለበት ያሳያል ያካል ጉዳት ችግር ትኩረት እንዲያገኝም በየአመቱ ዳራ 23 ያካል ጉዳተኞች ቀን ባለም አቀፍ ደረጃ ይታወሳል ሲንድሮም በአለም ላይ 8 ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ 27 ኛ ጊዜ በኦሮሚያ ክልል በሻሸመኔ እየተከበረ ይገኛል አንዱን በማስመልከትም አካል ጉዳተኞችና የተለያዩ የብሰው ክፍልቶ ከዮችን ያካተተ የጉርጉዞና የፓናሉ ይተካይዷል በዚህ ግጅቱ ላይ የሻሸመኔ ከተማ ከንቲባ አቶ አደም ከማል በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ ያመለካከት ለውጥ በማምጣት ተሳትፏቸው ለማሳደግ መሰራት ይኖርበታል ብለዋል ለወደፊት የተሻለ ተሳታፊነት ሊኖራቸው የሚችሉ የተሻለ ብቃት ሊኖራቸውና ያመራርነት ድርሻ ሊኖራቸው የሚችሉ ያካል ጉዳተኞችን በማሳተፍ በመምራትና በመደገፍ ሀገራችን ውስጥ ብቁ የልማትና የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ ስራ በባለቤትነት መስራት ይኖርብናል የአካል ጉዳተኞችን ተሳትፎና መሪነት በማጉልበት የ2030 የልማት አጀንዳዎች ውጤት ታማነት እናረጋግጥ የዘንድሮ የአካል ጉዳተኞች ቀን መሪ ሐሳብ ነው በኢትዮጵያ ብሔራዊ የአካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ስራ አስኪያጅ አቶ አባይ ነጉጆም ባለማቀፍ ደረጃ በ2030 ካካል ጉዳተኞች ጋር በተያይዘ ከግብ ለማድረስ በተቀረጹ አጀንዳዎች ላይ እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል የ2030 የልማት ግቦችንም ለማሳካት አገራችን በቁርጠኝነት ከሌሎች ሀገሮች ጋር እየሰራች ነው ያለችው በሌላ በኩል ያለ ማቀፍ ያከብራተኞች መፍጥ በቀስምምነት ከ10 አመት በፊት ፈርማ ሀገራችን በቁርጠኝነት እየሰራች ነው ያለችው እነዚህን ስኬቶች ለማምጣት የሁላችንም ርብርብሽ አስፈላጊ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው አካል ጉዳተኞች ከደረሰባቸው ጉዳት ይልቅ የሰዎች አሉታዊ አመለካከትና እንደ የችግሮቻቸው የመሰረተ ልማት ተደራሽነት ችግር የበለጠ የጎዳቸው እንደሚገኝ የተናገሩት የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስተር ሚኒስተር ዴታው አቶ ጌታውን አብዲሳ ያካል ጉዳተኞች ችግርን በተቀናጀ መንገድ ለመፍታት መንግስት ከመቸውም ጊዜ በላይ በቁርጠኝነት እየሰራ እንደሚገኝ ተናግሯል ለጅምሩ መልካምነት ለማግለጽ እንጂ ችግሩ የሚመጣን ተግባር እየተከናው ነው ይገኛል የሚባል ጊዜ ገና ማሁንም ማርሳት የለበተው ማህበራት ከዛሬውም በላይ የላቀ ሚና ሊጫውቱን ይገባል ለዚህ ደግሞ ሰራተኛና ማህበራ ጉዳይ ሚኒስተር ሙሉ ድጋፍ ሙሉ ድጋፍ እየሰጠ ሐላፊነቱ እንደሚወጣ በዚህ አጋጣሚ ላርጋ ከጠላቾ በፈልጋለሁ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የህብረተሰቡን የሰላም ጥያቄ ለመመለስ በሚያስችል መልኩ ያከናወነን ተቋማይ ለውጥ ማጣናቀቁን አስተዋወቀ። በክልሉ የተስፋፋ ለመጣው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ የሰላም ዋስትና በተሻለ ሁኔታ ለማረጋገጥ የኢንቨስትመንት ፖሊስ በመመሪያ ደረጃ እንዲዋቀር ተደርጓል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ለፉት ሁለት አመታት ሲያካሄድ የቆየውን ተቋማዊ ለውጥ አስመልክቶ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል የፖሊስ ኮሚሽኑ። ተቋሙም እንደገና ለማድራጅ ስራ የህزبውን የሰላም ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችል ፖሊሲያዊ አቅም ለመገንባት ያለመ መሆኑን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አብር አዳሙ ተናግረዋል። ባለ ዲግሪዎች እና የተማሩ ኃይል የተማሩን ኃይል ደሞ ወደ ላይ ያመጣን በትልቁ ምክንያት ተቋሞች ያውርቶ አደሮች ቦታ ሳይሆኑ የሰርቶ አደሮች ቦታ መሆን ስለለበቸውን በተለይ በተለይ ደግሞ እንደ ፖሊሲ ያለ መስሪያ ቤት vibrant ሆኑ ንቁ ሆኑ መኮንኖች መመራት ያለበት ሙያውን መሰረት ያረገ በዲሲፕሊን ነት የሚገዛ መኮንን ያስፈልገናል እሚያወራ መኮንን አይደለም የሚፈልገው ፖሊስ የሚሰራ ሰርቶም የሚያሰራ መሪ ነው የሚያስፈልገው ሰርቶም የሚያሰራ መሪ ደግሞ በውቀት ላይ የተመሰረተ መሪ መሆን አለበት እና አምሮ ብሩህ የሆነ ልብሩሩ የሆነ ፖሊስ ኃይል ያስፈልገናልና በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ ኮሚሽናችን ለማጠናከር ትረት ያደረግናል በተጨማሪም የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን መምሪያ ሐላፊና የመደባ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኮማንደር ደለል አስፋው 
ተቋሙ ከጊዜው ጋር እንዲራመድ ለማድረግ ብቃትን መሰረት ያደረገ የሶሃይል ምደባ መደረጉን ገልጿል። በክልሉ ከሚገኙ 13 ዘኖች 11 የሚሆኑት አዲስ መምሪያ ሐላፊዎች እንደተመደበላቸው ነው የተናገሩት። በኮሚሽኑ ውስጥ ወደ 28 መምሪያዎች በዞን ደግሞ 15 43 መምሪያዎች ላይ ውርድ አድርጓል። በእነዚህ በ43 መምሪያዎች ውስጥ 160 አማሮች ተወራደዋል ማለት ነው። ከ160 አማሮች ውስጥ 43ቱ ያው ባላቸው አፈጻጸም የትምህርት ግጭት የሥራ ልምድ አግልግሎት ማረግና ስነ ምግባር ታይቶ እንዲመደቡ ተደርገዋል ከቦታ ቦታ ይማዟወር ወይም ደግሞ አዲስ ይማድረግ ላይም ተሰርቷል በዚህ አንሳር 11 ዞኖች በአዲስ መምሪያ ላይ ፍሪም ይመሩት ይሄ ለምን ይጥቀማል ቀጣይ ታች ላይ ያለው ኔትወርክ እንዳይኖር ይጥቀማል የፖሊስ ኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ሐላፊ ኮማንደር መሰረት ደባልቅ የበኩላቸው ተቋማዊ ማሻሻያው ሴቶች ወደ አምራነት እንዲመጡ የተሻለ ድል እየሰጠመውና አንስተዋል በለመርንበት አከሃድ አሁን ያለውን ወንጀል አፈጻጸም አሁን ያሉትን ችግሮች ማስቀጠል ምንችልበት ሁኔታ አይደለም ያለው ሁሉም ከጊዜው ከድገቱ ጋር ከቴክኖሎጂ ድገት ጋር እየተቀያየረ ነው ያለው ስለዚህ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅሞ የወንጀለኞችን ባህሪ አውቆ የህብረተሰቡን ፍላጎት ተረርቶ ይሄንን በደንብ ማስኬድ የሚችል መሪ በማስፈለጉ ምክንያት ይሄ ለውጥ ወይም ሪፎርም አስፈልጊ ሆኖ ተገኝ በዚህ ሪፎርም ደግሞ በልዩ ሁኔታ አቅም ያላቸው ሴት ስለሆኑ ብቻ አይደለም ብቃት ያላቸው እየይታ ችግር የነበረበት ሁኔታ ነው ያለ ሴት ስለሆነ ስላሰራው ትችላለች ይሄ ጸጣ ተቋም ስለሆነ አትሸከመው የሚለውን አስተሳሰብ የሚጽብር አሰራር ተሰርቷል ሪፖርተራችን ይሄ ነው ዋጋቸው እንደዘገበው ተቋማይ ለውጣ አሁን ላይ የተከዛቀዘ የመጣውን የማህበረሰብ አቀፍ የወንጀል መከላከል ስራ እንደገና ለማጠናከር እንደሚያግዝ ተገልጿል ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ወደውጭ ዘይና አልፋል በስቶኒያ ያለው የመማር ማስተማር ስራው ጥታማ መሆኑን ወላጆችና መምህራን ተናገሩ የትምርት ራቱ በቴክኖሎጂ መታገዙ በሀገሪቱ በዘርፉ ለተበዘገበው ስኬት አስተዋጽኦ የላቀ